فيقال لهذا فيقال لهذا المعارض لو كان تأويل تأويل ضحكه ما شبهت به أيها المعارض من ضحك الزرع ما كان يقول النبي أول من ضحك الله أول من ضحك الله إليه في الحديث أتى عنوان أو هذه هذا المقطع أول من ضحك الله إليه يقول ما كان يقول النبي أول من ضحك الله إليه لأن خضرة الزرع ونظارة الزرع لأن خضرة الزرع ونظارته بادية لأول ناظر إلي لأول ناظر إليها وآخر جيدا يقول ما كان يقول النبي أول من ضحك الله إليه لأن خضرة الزرع ونظارته بادية لأول ناظر إليها وآخر لا يقصد بضحكه أي لا يقصد الزرع عندما يقول الزرع يعني انشقت الأرض خرج الزرع ظهر الزرع كما يقال ضحك الزرع ضحك النخل ضحك الطلع عندما ينشق الجيب ويخرج الطلع مثلا فهذا هو الضحك له استخدامات كثيرة فما لا يقول لاحظ هو تشبيه هو تأويل هو مجاز فقط ال إشارة والكلام لمن يعرف الحد الأدنى من المعاني اللغوية والاستعمالات والاستخدامات المجازية والحد الأدنى من المعرفة في البلاغة حتى ليس على نحو الدراسة إذن هو معنى مجازي هو معنى مؤول هو معنى آخر فقال هذا يعني كما يستخدم هذا أعطاك مثال قال, قال الضحك هو الرضا والرحمة والصفع عن الذنوب ويعطي مثال يقول كما يقال في الزرع يضحك فما علاقة هذا أعطى مثال لاحظ مثال لاستخدام واستعمال عنوان الضحك في غير الضحك الظاهر والضحك المنصوص عليه والضحك ال- الذي يمثل المعنى الحقيقي والأقرب والظاهر لللف لاحظ ماذا فعل ذهب يناقش هذا عنوان الزرع والزرع عندما يضحك فهو عندما يظهر الزرع عندما يظهر الطلع عندما يضحك الطلع يظهر الطلع يظهر الزرع فكل من ينظر, من ينظر إليه فيشاهد الزرع يشاهد خضرة الزرع يشاهد نظارة الزرع والزرع ليس عنده اختيار ليس عنده شعور يمنح الخضرة والنظارة لهذا ويمنع هذه عن تلك بينما الله سبحانه وتعالى له هذه القدرة والاختيار يعطي لهذا ويمنح لهذا ولا يعطي لذاك لاحظ هذا هو الجهل التفت جيدا فقط أهل اللغة أهل البلاغة القضية واضحة عندهم هذه من مهازل المهازل من مهازل المهازل هؤلاء هم أمة التوحيد من مهازل المهازل وقرأوا عن هؤلاء في كتب الرجال في كتب الجرح والتعديل ماذا يعطون لهؤلاء من عناوين ومن قدسية ومن درجات علمية وهم بهذا المستوى من الضحالة أبسط الأمور العرفية اللغوية لا يعلمون بها لا يفقهون بها فقط أريد أن أشير لهذا التفت جيدا فقط حتى الجميع حتى يكون على علم وعلى يقين في الاستخدام المجازي في الاستعمال المجازي في التأويل فالمؤول المؤول ماذا يحتاج يحتاج إلى جهة تشابه واحدة تبرر له وتصحح له المجازية تصحح له التأويل اسألوا عن هذا وافهموا هذا الأمر انتفتوا جيدا يعني عندما مثلا كتقريب للمثال عندما تريد أن تصف شخص بأنه تستخدم لفظ الأسد لهذا الشخص التفت جيدا يعني كمثال أعطي أنا إذا لاحظت اشتراك بالشجاعة هذا الشخص كان شجاعا فهل يصح أن تستخدم لفظ الأسد تقول هذا أسد أو لا يصح الكل يقول نعم يصح لاحظ بلحاظ الشجاعة الآن سأقرب الفكرة لو كان هذا الشخص الشجاع من بلاد أفريقيا لو كان هذا الشخص الشجاع لو كان هذا الشخص الشجاع يشبه وأقرب ما يكون وطبعا 
الأكرم عند الله هو الأتقى لكن نتحدث عن صورة عن شكل أقرب ما يكون إلى القرد يشبه القرد الآن هل يصح لك الاعتراض تقول لا يصح استخدام الأسد بخصوص هذا الشخص الذي يشبه القرد هل يصح منك هذا هل يعقل أن يصدر منك هذا لاحظ أنت إنسان عرفي إنسان تتحدث بالعامية تفهم العامية أنا قلت هذا أسد بلحاظ الشجاعة فإذا كان يشبه القرد أو يشبه الكلب أو يشبه الخنزير أو يشبه الطير أو يشبه الدجاجة الماعز أو غير هذه من الأشكال هل يوجد مشكلة هنا؟ هل يكون استخدامي واستعمالي للفظ الأسد بحق هذا الشخص ولهذا الشخص بلحاظ شجاعتي هل يكون هذا الاستعمال على نحو الخطأ والغلط؟ يا تيمية يا حجر مت... يا عقول متهجرة فأنتم كم تدحضون في ما تقولون على الآخرين التفت جيدا فالمؤول المنزه المقدس والمريس هنا ليس دفاعا عنه لكن في هذا المقام لاحظ جهة تشابه فصح عنده التأويل صح عنده المجاز صح عنده الاستعمال والاستخدام وانتهى الأمر الآن يوجد لاحظ إذا في الاستخدام المجازي يكفي جهة واحدة للتشابه ويصح الاستخدام والاستعمال المجازي ويصح التأويل حتى لو وجدت ملايين الاختلافات وانتهى الأمر يقول لأن خضرة الزرع ونظارته با... لأن خضرة الزرع ونظارته بادية لأول ناظر إليها وآخر لا يقصد بضحكه لا يقصد الزرع بضحكه إلى تقي ولا يصرفه عن شقي فكم تدحض في بولك وتأثر في قولك وتغر من حولك فكم تدحض في بولك وتأثر في قولك وتغر من حولك لاحظ هذا غير الكلام السابق ابن تيمية ماذا قال قال كم تدحض في بولك وترتطم فيما ليس لك به علم هنا ماذا قال هذا الدارمي قال فكم تدحض في بولك وتأثر في قولك وتغرب من حولك هذا مورد آخر كان ذاك في نقض الدارمي المورد الأول عندما قال بقولك ولم يقل ببولك قال تدحض في قولك ولم يقل تدحض في بولك هذا كان في نقض الدار جزء ثاني في صفحة 732 إلى 739 بينما مورد الحديث في صفحة 769 إلى 797 إذا هذا النقض الجزء الثاني وخامسا ما هو المبرر الشرعي والأخلاق لمثل هذا الأسلوب الذي لا يتناسب مع العقل والأخلاق فضلا عن الشرع والإسلام فهل مشروعيته ترجع إلى ما جاء في مسند أبي يعلى ودلائل النبوة للبيهقي والطبقات الكبرى لابن سعد وأنساب الأشراف للبلاذري والمنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي والسنن الكبرى للنسائي ومسند أحمد بن حنبل والطبقات الكبرى وتهذيب الكمال للمزي عنهم سمعت عبد الله بن عمرو يقول لأبيه أبتي أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمار حين يبني المسجد أنك لحريص على الأجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمار ومن الراوي الراوي راوي عبد الله بن عمرو بن العاص رفيق معاوية وزميل معاوية وحبيب معاوية عمرو بن العاص هذا عبد الله بن عمرو يقول يقول أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمار هذا عبد الله يقول لأبيه أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمار حين يبني المسجد أنك لحريص على الأجر 
قال أجل وإنك من أهل الجنة ولا تقتلك الفئة الباغية قال بلى قد سمعته قال فلما قتلته هذا هذا عبد الله بن عمرو يقول لي عمرو بن العاص يقول لي أبيه فلما قتلته هذا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال فالتفت التفت ابن العاص فالتفت الى معاويه هذا صحابي وهذا صحابي فالتفت الى معاويه فقال يا ابا عبد الرحمن يا معاويه يا ابا عبد الرحمن يا ابا عبد الرحمن الا تسمع ما يقول هذا؟ قال اما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لعمار وهو يبني مسجد ويحك انك لحريص على الاجر ولا تقتلك الفئه الباغيه قال بلى قد سمعته قال فلما قتلتموه يعني حكى له هذه الحكايه او ما حصل بينه وبين ابنه يقول قال معاويه انت جيدا ويحك يقول لابن العاص لرفيقه لزميله لحبيبه يقول له ويحك هذا صحابي وهذا صحابي التفت جيدا يقول له ويحك نحن لا ليس عندنا اي مشكله مع احد وليس عندنا اي ترجيح لاحد الا ما يقوله الشرع وما يثبته الشرع وما تؤكد هذا الوقائع فابحثوا عن الاعمال عن التوجهات عن المواقف عن الإيمان عن الثبات قال معاوية ويحك ما تزال تدحض في بولك ويحك ما تزال تدحض في بولك هذا هو النهج هذا هو المنهج هذا هو السلوك أو نحن قتلنا ويحك ما تزال تتحض في بولك او نحن قتلنا انما قتله من جاء به ما تزال تاتينا بهمة تدحض بها في بولك هذه انا ذكرت عدة مصادر ويوجد يعني بعض الاختلاف في المصادر بين مصدر واخر اذا هذا قال ويحك ما تزال تدحض في بولك او نحن قتلناه انما قتله من جاء به او قال وما تزال تاتينا بهنة تدحض بها في بولك نحن قتلناه انما قتله الذين جاءوا به يعني عليا واهل العراق هذا الراوي يقول وفي روايه اخرى نحن قتلناه إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بيننا